இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய எஜுகேஷ்னல் ஃப்ரீ லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்மான அன் அகடமி அன் அகடமி லேர்னிங் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இந்த அன் அட் லேர்னிங் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வுக்கு அதாவது அனைத்து வகை போட்டி தேர்வு இருக்குது இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வுகளுக்கு தமிழா அகடமி சார்பாக சரணகுமார் நான் வந்து வீடியோ கால் வடிவில் பாடக்குறிப்புகள் தொடர்ந்து போட்டிருக்கு இது வரைக்கும் அன் அகடமி லேர்னிங் ஆப் லேர்னிங் இன்ஸ்டால் பண்ணி முப்பது கோர்சஸ் முப்பது கோர்சஸ் இருக்குது இந்த முப்பது கோர்ஸ் கிட்டத்தட்ட நானூறுக்கு மேற்பட்ட வீடியோகள் இருக்குது தொடர்ந்து என்ன நீங்கள் சரணகுமார் நைன்டி எயிட் சிக்ஸ் அண்ட் அகடமி லேர்னிங் இன்ஸ்டால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு கோர்ஸ் அண்ட் லெசன்ஸ் வீடியோ வந்துகிட்டு இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் சிலேடாகவும் பார்த்துக்கலாம் ஆஃப்லைன்லேயும் இதை பார்த்துக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணியும் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தமிழா அகாடமி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் வணக்கம் தமிழா இன்று நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் ஆர்பிஎஃப் பாரஸ்டர் பாரஸ்டர் கார்டு அண்டு எஸ்ஐ போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் தேர்வு நோக்கில் தயாரிக்கப்பட்ட மிக மிக முக்கியமான வினாக்கள் இடம்பெறக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நடப்பு நிகழ்வுகள் டாப்பிக்லேருந்து நம்ம மாடல் டெஸ்ட் ஒன் மாதிரி தேர்வு ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ஆர்பிஎஃப் அண்ட் பாரஸ்டர் அண்ட் பாரஸ்ட் கார்டு எக்ஸாம் வந்துட்டு நமக்கு வந்து எக்ஸாம் டேட் சொல்லிட்டாங்க அதனால் வந்து இன்னி தொடர்ந்து டாபிக் வைஸாக உங்களுக்கு வீடியோஸ் தொடர்ந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருப்போம் தொடர்ந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இனிமேல் படிக்கிற கோ படிக்கக்கூடியவங்க இதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுவோம் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் முழுக்க முழுக்க தேர்வு நோக்கில் தயாரிக்கப்பட்ட வினாக்கள் இதோட பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து நம்ம யூடியூப் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் இருக்கும் இல்லாட்டி நீங்கள் தமிழா அகாடமி வெப்சைட் தமிழா அகாடமி வெப்சைட்டில் போனாலும் உங்களுக்கு நிறைய போட்டி தேர்வுகளுக்கு நிறைய பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் இப்போ முதலாவது கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பத்ம விபூஷன் விருது பெற்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் யார் அப்படின்னா இந்த பத்ம விபூஷன் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் கொடுக்கப்படக்கூடிய இரண்டாவது மிகப்பெரிய குடிமையில் வருது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐஎஸ் சிவிலின் அவார்டு என்னென்னா பாரத ரத்னா அதுக்கீழே பத்ம விபூஷன் அடுத்து பத்ம பூஷன் அடுத்து பத்மஸ்ரீ இந்த பத்ம விபூஷன் விருது பெற்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் யார்னா இசைஞானி இளையராஜா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்ம விபூஷன் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் இசைஞானி இளையராஜா தான் வாங்கியிருக்காரு அடுத்ததாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பத்ம பூஷன் பத்ம பூஷன் விருது பெற்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் யார்னா நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பத்ம பூஷன் விருது பெற்றவர் யார்னா தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் ராமச்சந்திரன் நாகசுவாமி ராமச்சந்திரன் நாகசுவாமி தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்ம பூஷன் விருது பெற்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் அடுத்ததாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்காக யோகா துறைக்காக யோகாவிற்காக பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவங்க யாருனா வி நானம்மாள் வி நானம்மாள் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருது வந்து யோகாவிற்காக வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க வி நானம்மாள் அடுத்ததாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற விஜயலட்சுமி நவநீத கிருஷ்ணன் இந்த விஜயலட்சுமி நவநீ எந்த துறைக்காக வந்து வழங்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா நாட்டுப்புற இசை இது கிராமிய இசை பாடல்களை இவங்க வந்து சிறப்பாக வந்து பாடினால ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற விஜயலட்சுமி நவநீதி வந்து எந்த துறையை சேர்ந்தவங்கனா நாட்டுப்புற இசை கிராமிய இசை துறையை சேர்ந்தவங்க அடுத்ததாக பிளாஸ்டிக் மாஸ் இல்லா தமிழக இயக்கம் இந்த பிளாஸ்டிக் இல்லா தமிழக இயக்கத்தை தமிழக முதலமைச்சர் துவக்கி வைத்த நாள் என்னைக்குன்னா ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தான் பிளாஸ்டிக் மாஸ் இல்லா தமிழக இயக்கத்தை வந்து நம்ம மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் வந்து துவக்கி வச்சுருக்காரு அடுத்து செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டின்படி செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் இப்போதைக்கு இருக்கிறதும் அவர் தான் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தற்போதைய தலைமை நீதிபதி அவர் தான் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டின்படி சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதி நீக்கப்பட்டவர் யார்னா விஜய் கமலேஷ் தாயில் ரமணி விஜய் கமலேஷ் அண்ட் தாயில் ரமணி இவங்கள தான் வந்து இவங்க தான் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துக்கு தலைமை நீதிபதியாக இப்போ இருக்காங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சிற்பி இலக்கிய விருது பெறுபவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தமிழ்நாட்டினுடைய அந்த சிற்பி இலக்கிய விருது பெறுபவர் யார் விருது பெறுபவர் யார்னா புலவர் மகுடீஸ்வரன் புலவர் மகுடீஸ்வரன் தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான சிற்பி இலக்கிய விருது பெறக்கூடியவர் ஆவார் புலவர் மகுடீஸ்வரன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கான சிற்பி இலக்க
ரெண்டாயிரத்தி முப்பது தமிழ்நாடு பேரிடர் மேலாண்மை தொழில்நுட்ப திட்டத்தினுடைய ஆண்டுகள் அடுத்து பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம் த நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது தான் பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம் அடுத்து பாலின சுரண்டலுக்காக இந்த பாலின சுரண்டலுக்காக தமிழக காவல்துறையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட கமிட்டியோட பேர் என்னென்னா விசாகா குழு அல்லது விசாகா கமிட்டி பாலின சுரண்டலுக்காக தமிழ்நாடு அரசு காவல்துறையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட குழுவோட பெயர் விசாகா குழு அடுத்து சதி சதினா அந்த உடன்கட்டை ஏறக்கூடிய நம்ம பழக்கம் அந்த சதி கற்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ள இடம் எதுனா வாணியம்பாடி சதி கற்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ள இடம் எது வாணியம்பாடி அடுத்த இந்திய உணவு பதப்படுத்தும் இந்திய உணவு பதப்படுத்தும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் அமைந்துள்ள இடம் எதுனா தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூரில் தான் வந்து இந்திய உணவு பதப்படுத்தும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் இருக்கு அடுத்து எழுபத்தி ரெண்டாவது சுதந்திர தின விழாவில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எழுபத்தி ரெண்டாவது சுதந்திர தின விழாவில் தமிழக அரசினுடைய கல்பனா சாவல விருது பெற்றவர் தமிழக அரசுடைய கல்பனா சாவ்லா விருது பெற்றவர் யாருன்னா முத்துமாரி முத்துமாரிக்கு தான் வந்து தமிழக அரசுடைய கல்பனா சாவ்லா விருது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் அவனு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எழுபத்தி ரெண்டாவது சுதந்திர தின விழாவில் தமிழக அரசினுடைய அப்துல் கலாம் விருது பெற்ற அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான எழுபத்தி ரெண்டாவது சுதந்திர தமிழர் அப்துல் கலாம் விருது பெற்ற அமைப்பு தக்ஸா இந்த தக்ஸா அப்படிங்கிறது நம்ம தமிழ்நாடு அந்த நடிகர் அஜித்குமார் அவங்களுடைய டீம் தான் தக்ஸா குழு எழுபத்தி ரெண்டாவது சுதந்திர தின விழாவில் தமிழக அரசினுடைய அப்துல் கலாம் விருது பெற்ற அமைப்பு தக்ஸா குழு அடுத்து சீமா அகர்வால் குழு இந்த சீமா அகர்வால் குழு வந்து எதனோடு தொடர்புடையதுனா பாலியல் சுரண்டல் பாலியல் சுரண்டலுக்கு தொடர்புடையது தான் சீமா அகர்வால் குழு ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய முதல் பெண் தலைமை நீதிபதி ஜம்மு காஷ்மீர் ஹைகோர்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு பெண் தலைமை நீதிபதி யாருன்னா கீதா மிட்டல் கீதா மிட்டல் தான் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய முதல் பெண் தலைமை நீதிபதி அடுத்து தற்போதைய நியூ டெல்லி உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி யார் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு போயிருக்காங்க நீதிபதி ராஜேந்திர மேனன் தான் புதிய நியூ டெல்லியுடைய உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதி ராஜேந்திர மேனன் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையான இசைப்பாறையில் கண்டறியப்பட்டுள்ள இடம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையான இசைப்பாறையில் கண்டறியப்பட்ட இடம் அஞ்சட்டி இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையான அந்த இசைப்பாறையில் கண்டறிப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள இடம் எதுனா அஞ்சட்டி அடுத்து மிஸ் இந்தியா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இந்த மிஸ் இந்தியா டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வின் பண்ண பட்டம் பெற்றவர் யாருன்னா அணுகீர்த்தி வாஸ் அணுகீர்த்தி வாஸ் தான் மிஸ் இந்தியா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அடுத்து தமிழகத்தில் முதல் முறையாக எங்கு இலவசமாக அரசு கல்லூரியில் ஒய்ஃபை வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னா அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தை தான் தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக வந்து இலவச ஒய்ஃபை வசதி வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அடுத்து தமிழ்நாட்டில் பிளாஸ்டிக் தடை எப்பொழுதுலேருந்து நடைமுறைக்கு வர இருக்கு தமிழ்நாட்டில் பிளாஸ்டிக் இல்லா தமிழகம் அப்படிங்கிற திட்டம் வந்து எப்போருந்து நடைமுறைக்கு வர இருக்குன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஜனவரி ஒன்றுலேருந்து தான் தமிழ்நாட்டில் பிளாஸ்டிக் தடை அப்படிங்கிற திட்டம் வந்து நடைமுறைக்கு வர இருக்கு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூலை பதினாறில் ரிமோட்டில் இயங்கக்கூடிய ரிமோட்டில் இயங்கக்கூடிய உலகத்தினுடைய முதல் லீஃப் நுண்ணோக்கி அறிமுகப்படுத்திய ஐஐடி எதுன்னா மதராஸ் சென்னை ஐஐடி தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூலை பதினாறில் ரிமோட்டில் இயங்கக்கூடிய உலகினுடைய முதல் லீஃப் நுண்ணோக்கி அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்து உலக உலக ஜூனியர் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் உலக ஜூனியர் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நடைபெற்ற இடம் எதுனா சென்னை சென்னையில் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான உலக ஜூனியர் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வந்து நடைபெற்றது அடுத்து நபார்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நபார்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு விருது வரக்கூடிய அமைப்பு எதுனா ரெப்கோ மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் தமிழ்நாடு இந்த ரெப்கோ மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் தமிழ்நாடு தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நபார்டு விருதுக்கான விருதை பெறக்கூடிய அமைப்பு ரெப்கோ மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் அடுத்து இந்தியாவுடைய முதல் செம்மொழி இந்தியாவில் வந்து எந்த மொழியை வந்து முதல் செம்மொழியை வந்து அறிவிச்சாங்கன்னா தமிழ் மொழி தமிழ் மொழி வந்து செம்மொழி அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இந்த தமிழ் நம்ம தமிழ் மொழியை தான் வந்து இந்தியாவுடைய முதல் செம்மொழி அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்து ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தில் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தில் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மருத்துவ காப்பீடு வந்து யாருக்கு வந்து வழங்குறாங்க ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மருத்துவ காப்பீடு வழங்கக்கூடிய அந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் யாருக்கு வழங்குறாங்கன்னா ஒரு குடும்பத்துக்கு இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் ஸ்கீமில் ஒரு குடும்பத்துக்கு 
உலக வங்கி உலக வங்கி தான் தமிழ்நாட்டுடைய கிராம பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த நூறு மில்லியன் டாலர் கடன் வழங்குகிறாங்க அடுத்து முதல் சர்வதேச ரயில் கோச் எக்ஸ்போ முதல் சர்வதேச ரயில் கோச் எக்ஸ்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எங்கே நடைபெற்றதுன்னா சென்னையில் தான் சென்னையில் தான் முதல் சர்வதேச ரயில் கோச் எக்ஸ்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நடைபெற்ற இடம் சென்னை அடுத்து பிரதம மந்திரியினுடைய பாதுகாப்பான தாய்மை பிரச்சாரத்தின் கீழே மகப்பேற்று இறப்பை குறைத்ததற்காக எந்த மாநிலத்திற்கு வந்து மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலவாழ்வுத்துறை அமைச்சர் வந்து விருது வழங்கியிருக்காங்கன்னா மத்திய பிரதேச மாநிலத்துக்கு தான் பிரதம மந்திரியுடைய அந்த தாய்மை பிரச்சாரத்தின் கீழே மகப்பேற்று இறப்பை குறைத்ததற்காக மத்திய பிரதேச மாநிலத்துக்கு தான் மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலவாழ்வுத்துறை அமைச்சர் வந்து விருது வழங்கியிருக்காங்க தமிழா அகாடமி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆர்பிஎஃப் டெஸ்ட் பேஜ் ஆர்பிஎஃப் அபிசியல் தேர்வுக்குரிய அந்த நோட்டிபிகேஷன் விட்டுட்டாங்க டிசம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதியிலேருந்து தேர்வு நடக்க இருக்கு அதனால் வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஆர்பிஎஃப் டெஸ்ட் பேஜ் நம்ம ஏற்கனவே நமக்கு சிறப்பான முறையில் பல பேஜுகள் நம்ம நடத்தி கொண்டிருக்கோம் இந்த டெஸ்ட் பேஜ் எப்படி நடக்கணும் வாட்ஸ்அப் அல்லது ஜிமெயிலில் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஃபைலாகவே அனுப்பிச்சிடுவோம் இந்த டெஸ்ட் பேக்கேஜ் எவ்வளோ டெஸ்ட் இருக்குன்னா மொத்தம் பதினஞ்சு சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட் இருக்கும் பத்து ஃபுல் டெஸ்ட் இருக்கும் சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் நூறு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஃபுல் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் நூற்றி இருபது கொஸ்டின் இருக்கும் ப்ளஸ் இதோட ஸ்மார்ட் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அண்ட் ஜிகே அண்ட் மேத்ஸ் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் மெட்டீரியலும் உங்களுக்கு இந்த பேக்கேஜ்லேயே வந்துடும் இந்த டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஆர்பிஎஃப் சிலபஸ் நம்ம அந்த நடந்து முடிந்த ஆர்ஆர்பி ஏஎல்பி ஆர்ஆர்பி குரூப் டி இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆர்பிஎஃப் சிலபஸ் எப்படி இருக்குது அந்த பேட்டர்னில் தான் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு இது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் என்ன தான் நம்ம படிச்சிருந்தாலும் இந்த டெஸ்ட் பேஜ் அப்படிங்கிறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன தேர்வு இன்னும் ஒரு மாதத்துக்கு உள்ளதாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த டெஸ்ட் பேஜ் நல்லா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி சப்ஜெக்ட் விஷயம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் டெஸ்ட்டாகவும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் சுமார்க் மெட்டீரியல் இருக்குது ஏதாவது உங்களுக்கு கணக்கு டவுட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்களா எப்போனா உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் நீங்கள் குரூப் டிஸ்கஷன் உங்களுக்கு இருக்குது எந்த டவுட்ஸ் ஆல் நீங்கள் எப்போ வேணால் கேட்டுக்கலாம் அதனால் இந்த டெஸ்ட் பேஜை நீங்கள் நல்லா அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மிக மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஒரு வேலை நீங்கள் நல்லா படிச்சிருந்தாலும் இந்த டெஸ்ட் பேஜ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் படிக்காதவங்க கூட இந்த டெஸ்ட் பேஜ் மட்டும் நீங்கள் நல்லா அட்டன் பண்ணி போயிருந்தால் இந்த பேட்டர் தான் ரீசனிங் அப்டேட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம ஆர்ஆர்பி குரூப் டி ஏஎல்பியில் இருந்தது இந்த ரீசனிங் அப்டேட் கொஸ்டின் நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணவே அந்த பேட்டர்ல தான் உங்களுக்கு அங்கே கொஸ்டின் வரும் ஏன்னா இது முழுக்க முழுக்க கம்ப்யூட்டர் பேஸ் எக்ஸாம் தான் உங்களுக்கு அங்கே நடத்த போகிறாங்க தேர்வு அப்போ டைமிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போனால் தான் அந்த டைமிங்கை வந்து நீங்கள் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியும் நீங்கள் என்ன தான் அப்படி படிச்சுட்டு போய் அங்கே போய் உட்காந்தீங்கன்னா உங்கள் டைமிங் எப்படி போகுதுன்னு தெரியாது இன்னும் நல்லா தெரிஞ்ச கொஸ்டின் மட்டும் தான் அட்டன் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் நம்ம அதை தெரிஞ்ச கொஸ்டின்லாம் அட்டன் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த டெஸ்ட் பேஜை வந்து எடுத்துக்கோங்க மொத்தம் இருபத்தஞ்சு டெஸ்ட் அதில் பதினஞ்சு சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட் பத்து ஃபுல் டெஸ்ட் இதோட ஸ்மார்ட் மெட்டீரியல் மொத்தம் நீங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் கொஸ்டினுக்கு மேலே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா இது வரைக்கும் படிக்காதவங்க கூட இதை நீங்கள் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு மிக மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த டெஸ்ட் பேஜ் ஜாயின் பண்ண விருப்பம் உள்ளவங்க விருப்பம் உள்ளவங்க மட்டும்தான் ஏதோ சும்மா கேட்கணும் அப்படிங்கணும் ஏதோ டீட்டெயில்ஸ் கேட்கணும் அப்படிலாம் எதுவும் ஃபோன் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அது வந்து டைமிங் அப்படிங்கிறது காலம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால் விருப்பம் உள்ளவங்க ஆர்பிஎஃப் நான் கண்டிப்பாக போகணும் அப்படி விருப்பம் உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது பயன்படும் நீங்கள் வாங்கி வச்சு சும்மா இருந்தால் கூட அது பயன்படாது அதனால் அது வாங்கணும் படிக்கணும் நல்லா படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிக மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் விருப்பம் உள்ளவங்க மட்டும் தொடர்பு கொள்ளுங்க இந்த நம்பர் தொண்ணூற்றி ஏழு ஐம்பது பதிமூணு நாற்பத்தி மூணு பதினஞ்சு இந்த ரெண்டு நம்பர் தொடர்பு கொள்ளுங்க விருப்பம் உள்ளவங்க உங்கள் நேமு நேட்டிவ் உங்கள் நேம் நேட்டிவ் வந்து இந்த தொண்ணூற்றி ஏழு ஐம்பது பதிமூணு நாற்பத்தி மூணு பதினஞ்சு இந்த நம்பருக்கு வந்து அனுப்புங்க உங்கள் நேம் நேட்டிவ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் பேஜோட ஸ்கெடியூலும் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி விட்ருவோம் ஒன்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணோடனே உங்களுக்கு பே பண்ண டென் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு வந்து எல்லா பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸையும் டோட்டலாகவே சென்ட் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு உங